Poštovani gledatelji trećeg programa Hrvatske televizije, dobro vam večer. Dvije godine je prošlo od velikog praska izazvanog njihovom obradbom hita Smooth Criminal Michaela Jacksona na YouTube-u. Umeđu vremenu čelistički je dvojac pod zbirnim nazivom Tu Čelos obišao svijet i izazvao nezapamćenu medijsku pozornost. Svi ih poznaju i svi se usude govoriti o njima, ali što je doista istina, a što laž saznaćemo o njih samih. U našem studiju u večerašnjoj emisiji su Stjepan Hauser, dobro vam večer i dobrodošli. Hvala na pozivu. I Luka Šulić, dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer. Evo, kako vama paše ova velika pozornost i svjetskih i domaćih medija? Da li uvijek sve je istina što piše o vama? A šta piše? Šta piše o nama? Pa evo, primjerice na Wikipediji, nečemu što svi konzultire ovako čim odu na internet i interesiraju se za neki pojam, piše da ste se upoznali na Muzičku akademiju u Zagrebu. Da, a Wikipedija je zapravo puna laži, mislim. Tamo je toliko informacija koje... Toliko krivih informacija, ne znam što će biti za 20 godina u školama, djeca će učit skroz krive informacije, mislim. Mislim, svako može pisati šta hoće po Wikipediji. Vi sami? Niste se susreli s nekim neistinitama u medijima? Pa bude svega, mislim, uvijek neko piše nešto kako neprovjereno, piše kako hoće. A to navikneš se, mislim, to postane dio svakodnevice. A da, mislim, mislim se... Okolina vaša najbliskija kako reagira kada saznaje o vama iz medija više nego što uspjeva doći do vas da iz prve ruke čuje? Na početku ono, prvo se nerviraš do takve stvari, ali kasnije kad skužiš da je to ono... Jednostavno, prestaneš obraštat pažnju i ono, i bliski ljudi oko tebe zapravo počinju kužit da je to zapravo tako, da je to normalno i da se ne može tu puno šta promijeniti i učiniti. Sada kada pripadate o vrhunskom menadžmentu, show biza, zabavne glazbe, da li vas menadžeri kontroliraju po pitanju izjava u medijima, nastupa? Mi njih kontroliramo više nego... Mi smo zapravo veliki kontrol frikovi. Samo gnjavimo sve, šaljemo i mailove. Sve želimo imati u svojim rukama. Ja mislim da je to jako važno. Tako smo započeli. Zapravo sve radimo onako kako mi mislimo da bi trebalo i držimo se toga. Volimo imati sve pod kontrolom. No dobro, da krenemo od početaka vaših. Niste se upoznali na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, jer je Luka Šulić bio jedini tamo student na početku svojeg visokoškolskog obrazovanja. A ti si Stjepane preskočio Zagrebu u svojom obrazovanju. Ja sam nakon srednjom išao u London, tamo sam studirao. Ko te uputio baš na studiju u London? Upoznao sam te profesore dok sam bio srednja škola ovdje u Hrvatskoj na seminaru jednom, na Hvaru. Jednom od onih tjetnih glazbenih. Uzmah. Uzmah, da. I tamo, super, ono. Meni su se oni sviđali, ja sam se njima sviđao. I pozvali su me na studij, ono. I bili su stvarno super, ili sredili su me, uspjeli su me srediti. Ono, našli su sponzora za mene, mecenu i... Puno su mi pomogli da uspijem nekako doći tamo i... Prvo si išao na Trinity College of Music u London. I onda na postdiplomski u Manchester. Tu jednu godinu i onda je Luka tamo došao i tada je sve puklo. Ali Luka je došao u London. Između toga ti si bio u Beću nakon Zagreba. Da, ja sam nakon osnove odmah išao na akademiju. Znači srednju školu si preskočio u svom razvoju. I zapravo sam, mislim, radio sam srednju školu, ali sam radio ispite. I zapravo sam diplomirao prije nego što sam maturirao. To je ovako... Znači, usporedu sa studijem violončala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu si polagao ispite u srednjoj školi. Da, gimnaziji. I ništa, onda sam diplomirao sam kod profesora Dešpalja. I tu sam zapravo najviše naučio o sviranju čela u Hrvatskoj. I od profesora Lazara isto, gdje sam išao na privatne satove prije akademije. I nakon toga sam išao u Beđi gdje sam četiri godine bio upisan u prvom semestru, zato jer me nisu interesirali nikakvi drugi predmeti ni ništa, nego samo čelo. I zapravo nemam nikakav papir iz te Beđke akademije, a meni sam papir nije puno značio. I nakon toga sam završio u Londonu gdje sam se opet počeo družiti s ovim luđakom. 
Zapravo ste se upoznali u Hrvatskoj prije desetak godina. Da, u Zadru smo se upoznali. Sretali bi se onom seminaru. Na Strings Only, slavnom čelističkom seminaru profesora Valtera Dešpalja. Da. Gudač općenito, ali čelist je jedan dobar dio tih polaznika čine. Da, cijela njegova klasa je tamo automatski... Uglavnom se i grupira u one ansamble, onako u obliku. Tamo smo se mi zapravo... Zagrebačkih solista. Ne grupirali, nego glupirali. U tu cijelo smo prvi put nešto malo smo popili to i po noći smo osvirali duvete. To je bio zapravo prvi tu cijelo znastup tamo u bungalovima. Bilo je sve falše, ali kemija je bila. Dobro da niko nije slušao. To je bilo oko 2001. Tako nešto, ko će nas jedan. I onda kad ste se našli u Londonu, da mi smo se vratili. Čim smo se mi u Zadru poznali, se osjetila ta neka kemija, ta neka napetost, nešto između nas dvoje. I zapravo ljudi su nas smatrali rivalima i to jer smo oboje bili full nabrijani, mladi, talentirani, perspektivni i ambiciozni. I bili smo slično godište iz iste zemlje i automatski su nas tako gledali. I zapravo... Ali mi smo uvijek bili super. Uvijek postala ta neka zdrava, neki zdravi natjecateljski duh između nas dvoje. Još uvijek je. To zapravo stvara tu neku tenziju u sviranju i to neko nadmetanje. Stalno je neki dvoboj prisutan između vas dvojica u tim dujima. Da, nešto uvijek. A to je super. I čuli bi se preko mele, ali nešto. Nismo se, nažalost, nijeli priliku vidjeti, a htjeli smo. Mi smo sve ove godine govorili, moramo nešto skupa napraviti, svirati, ali nikad nije bilo vremena za to. Tu je studirao i u Beću, ja u Londonu i znači tek kad je došao u London napokon smo rekli evo, evo prilike. Amo sad nešto napraviti i odmah je sve puklo, stavili taj video i to je to. Nismo dugo trebali da se nešto desi. Kako je to zanimljivo, mi smo išli trbuhom za kruhom od te velike gradove, Beć, London, radi tu nekakvu klasičnu karijeru. Kao što vidite. Onda smo se vratili u Hrvatsku, tamo u Rakar. Dođem nazad u selo i evo. I snimimo spot i odmah... U Istru. To je dokaz da nije važno gdje si danas preko interneta. Stvarno, svako može uspjeti bilo gdje da se nalazi. Ne mora biti u centru zbivanja negdje. Zna li se da nešto morate napraviti, ali evo kako to sve oformi, kako pokrenuti tu cijelu lavinu velikog praska koje se nekada dogodilo? Od kuda vam ta vizija, ta ideja? Pa da, mi smo bili u tim nekim dilemama, smo počeli biti... Stalno smo bili u tom nekom samo klasičnom svijetu. Koji funkcionira skroz drugačije i onako jedan u putanju prilično linearno. I zapravo ja sam počeo biti sve više isfrustriran. Zato jer ja sam osjećao u sebi, imam puno veći diapazon i mislio sam da čelo se može iskoristiti na ono puno veći način. Naprimjer, po meni je ono grijeh koristiti čelo na samo taj jedan način, limitirati ga samo na klasičnu glazbu, a čelo može toliko sjajnih stvari proizvesti, ima tolike beskrajne mogućnosti. I moja mašta je takva i ja volim sve vrste glazbe i volim improvizirati, eksperimentirati. I tako sam sve više počeo razmišljati zajedno sa njim da napravimo nešto uzbudljivo, nešto što će se sviđati mnogim mladim ljudima ili široj publici i napraviti nešto uzbudljivo i drugčije. Zapravo smo na najbolji mogući način uspjeli fokusirati tu svoju strast, ludost i energiju u te naše obrade. Zapravo se sve dogodilo dosta spontano. Ovo što mi radimo je full prirodno. Mi smo i prije, mi smo i klasiku svirali sa ono strašno puno adrenalina i energije. S rogerskim štihom. E da, što nas je nekad koštalo ono, na natjecanjima. Što se nije znači cijenilo na natjecanjima, se to ne bolje. Mislim ono, uvijek bude onako malo provokativno, ljudi ne znam što je da misle. Dosta ovako štogljen taj svijet i ono. Počelo nam je to ići na živce sve više. Osjećali smo se ono nekako. Ne samo to, čovjek, mislim ja osobno sam počeo osjećati nekakvu rutinu s vremenom i zbog tih natjecanja i zbog ono, stavno sam svirao iste kompozicije i trebao sam zapravo nekakav svježi vjetar u svom životu. Tako da. I sad... Imamo toliko, ono, puno više mogućnosti. Tako bogatstvo. Možemo svirat klasiku, možemo sve svirat. Znači sada vam nije klasika zatvorila vrata. Ne, a sad kad sviramo klasiku, osjećamo takvu jednu svježinu i sviramo ta dijela čak bolje nego da smo ostali samo u tom svijetu, jel bi se ono... 
Evo da naše gledatelje podsjetimo na vaš početak na obradbu hita Michael Jacksona. Smooth Criminal i spot koji je snimljen u dvorani Doma branitelja u Puli. Kristijan Burlović je režirao ovaj spot koji je 20. sječnja 2011. izazvao senzaciju na YouTube-u i stvarno ste oduševili sve buduće poklonike, ne samo interpretacijom, nego i načinom na koji je spot režiran doista nevjerojatno kvalitetno i evo i zvuk je bio ono na razini da se vjerojatno i najprecizniji neki slušatelji ne bi požalili s obje strane rampe između i zabavne i ozbiljne glazbene scene. Evo, kako ste skupili ekipu i zapravo to realizirali, taj proizvod? Mi uopće nismo skupljali ekipu, nego smo mišli s našim mogućnostima, našim budžetom koji je zapravo... Studentski budžet. Malte nije ni postojao. I tako smo otišli u Kastavu, neko jako jeftin studij. Ali posebno ste iz Londona otišli onda u Istanbul? Ne, bili smo tu za ferije, Božić. Sad baš u ovo neko vrijeme, prije dvije godine. Nakon Božića. Ono, između Božića na ovoj godine. To je bila cijela avantura. Prvo, ja nisam znao će uopće ići u taj studio jer je bio snijeg. Ja sam bio u Zagrebu, nisam znao da li će uopće moći doći do Istre. Gdje je studio bio? U Kastavu, kod reke, je ono selo gore iznad. Smiješna, niska cijena, ono mislim. I ovaj, išli smo ono vidjeti, ajde, ajmo probati pa šta bude, ovaj, sve se događalo tako spontano, ali tako brzo, ono, baš se osjećalo da neka viša sila upravlja svima nama, ono. I ovaj, snimao je Matej Zec, on je zapravo član grupe Let3, inače, ovaj, on ima taj studio, jednu kastvu, i došli smo tamo i, i to se sve tako nešto spontano događalo, mi smo u, u par sati, sve je bilo gotovo, a ovaj, Zapravo, mi smo zapravo nismo ni znali cijeli aranžman, nego smo tamo u studiju nešto ono iskemijali na brzinu i... Mislim, da smo miksali zvuk i ovaj... Znali smo da je zapravo... Htjeli smo postići taj neki moćan zvuk čela. Da čelo roka da ima... I to je teško postići, ono uvijek... Snagu. Obično nismo zadovoljni snimkama kako čelo se snimi. Nikad nismo bili ono zadovoljni kako se zapravo čelo. Uvijek bude pretiho, suči preslabo. Bredo, slabo, ono... Da. Ne grize dovoljno. Sad smo imali cijelu stvar u svojim rukama, tako da. I onda smo se ono... Sami sebi ste bili producenti. Da, i zapravo znali smo šta očemo. Sami ste slušali, snimali, slušali, snimali. I tjerali smo njega, ono, daj ovo još, ovo, ono, ono. Kad smo miksali, to se se... Rekao je da radimo, ono, protiv svih pravila. A mi smo znali da radimo kako treba, pravo stvar i da niko još tako nije radio, ni tretirao čelo na takav jedan način. A mi smo htjeli zapravo postići samo na dva čela zvuk cijelog benda. I htjeli smo da zvuči močno, bez tih dodatnih instrumenta potrebnih. Kroz tu improvizaciju na licu mjesta u samom studiju, onda je nastajala ova obradba. Da, da. Jer ste improvizirali na licu mjesta. Da, da. Ovaj picikato, dio, pa ovaj most. To je sve tamo nastalo ono. Znali smo otprilike šta želimo, ali nismo znali neke dijelove. To smo tamo odmah na licu mjesta. Ali sve je nekako išlo. Bilo je u zraku nešto taj dan, ono, da smo ostali snimat, vjerojatno bi još ne znam koliko hitova taj dan izbacili, ono. Nego bi isto ograničeni vremenom, pretpostavljeno. Ma da, mislim. Morali ste u neko doba završiti to. I barama. I kad je tonski materijal bio gotov, onda je uslijedilo snimanje spota. Onda smo rekli, ono, sad mora biti video na nivou audija, bili smo super zadovoljni. Prvi put da smo bili zadovoljni s nečim, s audijom. I rekli smo, vamo sad što bolji video za to. Ja sam već bio upoznao brata od Kikija. Slučajno isto, na nekom intervju došao snimat. Isto ono... Isto se bavi videom. Da, da, da. I pitao sam ono, znaš ko neko snima video, ono jeftino, ono, nemamo para, ovo. Ono, pa da, evo, moj brat radimo, mi ti radimo video, ovo, po prijateljskoj cijeni, ono, možemo se da govorite, ovo. I tako smo isto išli, ono, ono, niski budžet i to. I upoznam Kikija par dan prije snimanja i on mi ispriča ovako tu neku njegovu ideju da je to neki dvoboj, nešto. Prvo smo se kao protivili, htjeli smo samo da bude svirka i da će audio sam po sebi je tako roka. Nosit, da će biti dovoljno. Da ćemo samo da snimi što bolje kadrove svirke i to će biti dovoljno. Ali na kraju smo ono... On je imao tu ideju da budu razbacane stolice, da se nas dvoje kao borimo. Da se jedan nasupro drugog. Da. To je zapravo bila jako zanimljiva priča svima kasnije kad je taj video otišao u cijelom svijetu. Gdje god bi se pojavili bi u svakoj prostoriji 
u Sony kad smo došli, došli bi u prostoriju razbacane stolice u krug svugdje. To ne je postao trademark. Gli, pa gli je pokupio tu istu šemu. Ovo je show. Da, kad je, kad je rekao Kiki da, da, bi, da će Hollywood ukrasti njegovu ideju, kad je te stolice razbacivao, ono, mislim. I tako, mislim, isto ono, smiješan budžet i ovaj, u, isto u par sati smo snimili i taj spot i ono. To je zapravo dokaz da, da nije uvijek u, stvar u budžetu, ni u, nego jednostavno stvar dobre ideje i nečeg snažne vizije. I zapravo to najviše se i realnost i istina onda na taj način. I predstavlja, znači, najbliži ste onome što je pružate publici kad je slušao živo. Jer da, da, da. je to isto bila misao vodilja koja je to ispala van ovako kao slučajno. A, nama je drago da smo uspjeli ono, iz te YouTube senzacije razviti nešto više, a to je da snimamo ono za Sony već drugi album. Imamo odlične goste na drugom albumu. I mi smo zapravo live act. Nas se najbolje doživi kad nas se dođe čut u živo i to, to ljudi znaju i mi želimo biti takav ekt. Mi ne, ne želimo biti ono ekt koji će biti dobar samo na videima, ono, na YouTube, nego želimo svirati live koncerte. Evo, bišli ste svijeti, svirali pred milijunskim gledateljstvom na velikim prostranstvima, arenama, stadionima gdje su vas mnogi gledali vjerojatno kroz daleko zore, ali najbolji dođe meni se čini i dalje prostor kao što je Dvorana Visinski. Zato ćemo sada pogledati jedan umak s vašeg koncerta prošlogodišnjeg. Vidjeli smo vas na licu mjesta sada, kako to djeluje u živo. Na mjestu zločina. Na mjestu zločina, da, jednom od. Ali, evo, kad je, kad je proizvod bio gotov, taj YouTube uradak, prvi vaš smut kriminal, da li je bilo dovoljno samo uploadati ga na YouTube ili ste još nešto poduzimali Ništa, oko toga? to je bilo sve. Znači, ja... Mislim, kako ste stekli više od 3 milijuna klikova u ono, samo dva tjedna? Nakon što je... Pa to je bilo Mislim, fenomen. Sjećanje, zato je... 2011. to bilo. Ja, sjećam se, mi smo ga uploadali iz, tog, iz te produkcije Medvid koji su napravili video i ja sam šetao do doma. Čim sam se vratio, već je bilo ono, ne znam koliko lajkova, komentara. Ono. To uopće... Pa da, uopće nije jasno ono... Odakle, kako, po, ko je povod, kako je to krenulo, kako se to raširilo odmah, iste sekunde. Sa Facebook to, umovao to. Ma svugdje, ali ne znam druge mreže. Na, kako je se to odmah iste sekunde tako raširilo, to mi nije jasno. Znači niste ništa više ulagali osim ne, toga što ste stavili to je to. svoj... Stavili na YouTube i samo od sebe se raširilo. Kasnije su to preuzele ono velike stranice, ne znam, AOL, MSN, Huffington Post i... Da. Ljudi su počeli to šerat na Facebooku i tako dalje. A mislim da znam, video je bio takav sam po sebi da kogo ga je vidio, morao ga je šerat sa svim prijateljima koje je pozna. Tako ono, stavili smo ga na moj kanal na YouTube i vjerojatno ti moji subscriberi su šerali sa svim ljudima koje poznaju i ti ljudi koje poznaju sa svim koje poznaju i tako se je odmah brzo počelo širiti. Inače je sustav tih društvenih mreža pa da, kako funkcionira da. opet. Nevjerojatno kako se to proširilo brzo. To je čudo, mislim, fenomen. A to je, možda ima i malo numerologije, ono. Aplodali smo ga na 21.2.11. Znači, 2.0.01.2.0.1.1. Možda, ono, ne znam, neka sudba. Tajna je u tome. Niko ne zna. Mislim, super, puno ljudi ih je vidio, ali... Ali, ono što daje težinu je koliko utjecanje ljudi ga je vidjelo, mislim. Uključujući ove TV show-ove razne, pa Elton John i takvi ljudi od diskografske kuće, mislim, to je bila <laughs> takva jedna pomama tih dana je vladala. Meni telefon nije prestajao zvonit, ono. Stjepan je smršavio 10 kila. <laughs> Sad sam u... na dok nađi. <laughs> u prvih tijan dana, mislim. Ja sam, hvala Bogu, bio u Londonu kad se sve to počelo događati, tako da sam bio Ti si bio orientiran od... na svoju klasičnu karijeru, tamo imao da, si je. nastup u Wigmore Hallu. Da, ja sam baš na isti dan kad je izašao Imo spot, natjecanje. pobjedio jedno natjecanje u Wigmore Hallu. Zapravo je spot zasjenio sve što sam <laughs> postigao. Niko ti više nije čestitao na nagradi <laughs> na natjecanju i ove, zabilježio tvoj nastup u Wigmore Hallu. I kasnije kad, je, kad je Elton je zvao to... dekana akademije, da, kad je vidio video da, da bi se htio čuti s nama, jer mene je dekan zvao ured i ja sam mislio, ono, u šta će sad, jer <laughs> sam mu ne voli ovaj, <laughs> možda ljudi ne vole baš ovaj video, ipak je to Royal Academy. Međutim, ne ono, 
Iznenadio sam se koliko su zapravo ljudi otvoreni tamo i kako pozitivno su gledali na sve to skupo. Super, ovaj video kad je zašao, mi smo zapravo zadovoljili sve strane, ono. Zadržali smo taj neki dignitet i u klasici, zato je ono, svirka je ono, aranžman je ono, tako zahtjevan. Da stvarno se vidi da ono, moraš biti vrhunski čelist da bi što uopće mogao odsvirati. I ovaj, tako da, sa svih mogući, imali smo podršku od svih strana, ono. I od intelektualaca do, ne znam... Čistačica. Da. Do svi. Nogometaša. Šofera. Svi. Sve, ono, zapravo uspjeli smo pokret jedan spektar. Što se zapravo rijetko što događa. Što je super. Obično napraviš ne, neki takav izlaz, neki crossover, nešto popljujete. Svi u klasici ismijavaju te, odreknu te se. Zadovoljiš neki drugi krug ljudi. A ovako, s ovim videom smo zapravo uspjeli... Svi su bili nekako oduševljeni kad je to izašlo. Evo ga, sva sreća. To je bilo ono... Da ste pogodili ono... Bilo nam je bilo ful sretni zbog toga. Jer tog smo se uvijek bojali ono. Svi će ono sad će neko početi nešto. A, Mislim, ono? uvijek ima ljudi koji će koje preferiraju slušati glaz, klasičnu glazbu. I to je ok, mislim. Mi se, mi volimo, mi se ne, ne želimo ograničavati na samo... Mm. Na bilo kakav stil, da. znači. Da. Na glazba je glazba, uopće Mislim. Na svim scenama, na svim žanovskim... Ovim da, mislim, stvarno. svaka vrsta glazbe ima... Koncerti. Ima ono... Uopće nije, nije istina ono kad nekad ljudi gledaju ono... Malo ovako na neke vrste glazbe. A po meni, na primjer, jedan stavak Chopina nemu, nema nužno neku veću uh, emocionalnu vrijednost i dubinu nego neka pjesma od YouTube-a i to. I tako mi gledamo na, na glazbu. Općenito, ne, ne volimo separirati, niti kategorizirati. I, ovaj. I vjerujem da je puno toga učinjeno sa uh, popularizacijom i približavanjem dva svijeta, znači ovog zabavnjačkog, klasičnom i obratno. I vjerujem da ste prvi koji ste unijeli dah uh, nirvane u dvoranu Lisinski i njezinu publiku. Pa